Pour ces Miss, comme pour de nombreuses jeunes colombiennes, la beauté est un passeport pour la réussite. Leur plastique de rêve attise toutes les convoitises, notamment celles des hommes les plus puissants du pays, les trafiquants de drogue. À Cali, dans l'ouest du pays, chaque samedi que l'on soit Miss ou pas, comme Lina et sa cousine Paola, on met toutes les chances de son côté pour être repéré par l'un de ces princes charmants d'un genre si particulier. Bonjour, on veut être super belle ce soir, on veut le top du top. Allez-y, dans le fond, installez-vous mesdemoiselles. À Cali, les samedis soirs sont calientés. Et avant chaque soirée, tous les salons de beauté de la ville sont pleins à craquer. Maquillage tape à l'œil, brushing parfait. Tout doit être clinquant jusqu'au bout des ongles. Lina, 21 ans, et Paula, 18 ans, sont deux étudiantes sans revenu. Elles sont prêtes à tout pour séduire un homme riche et peu importe d'où provient sa fortune. Je crois que je vais mettre cette robe. Elle est bien moulante, il faut mettre ses formes en valeur. En Colombie, il y a deux types d'hommes qui ont du pouvoir, les politiques ou les narcotrafiquants. Les politiques sont très radins, car ils ont peur des scandales. Alors que les narcos, eux, c'est tout le contraire. Ils veulent te présenter à tout le monde, t'emmener dans les meilleurs endroits, aux meilleures fêtes. Vous aimeriez sortir avec un trafiquant de drogue je l'ai déjà fait en fait, quand j'avais 14 ans. C'était une expérience géniale. On s'aimait beaucoup, il me faisait des cadeaux, il me traitait comme une princesse. Un discours à peine croyable et pourtant très répandu en Colombie. Je préfère les chaussures à fleurs, elles te vont mieux. Des jeunes filles qui fantasment une vie de luxe au bras d'un narcotrafiquant et cela en dépit de tous les dangers. Avec eux, on se sent... Importante. Importante et protégée. Non Oui, et quelle femme n'aime pas se sentir protégée On adore. Mais les trafiquants de drogue sont des criminels. Oui, mais ici, c'est quelque chose de normal. Ici, ce qui importe, c'est ce que tu gagnes, pas ce que tu fais. Cette fascination pour les barons de la drogue remonte aux années 80, quand le légendaire Pablo Escobar régnait sur le trafic de cocaïne. Le parrain du cartel de Medellín figurait alors parmi les dix personnes les plus riches du monde. L'homme est allé sa fortune, mais aussi ses conquêtes, les plus belles femmes du pays, comme Virginia Valeros, ancien mannequin et présentatrice vedette. La tradition s'est perpétuée avec les successeurs d'Escobar, comme son lieutenant Julio César Valdés, avec sa compagne, le top modèle Natalia Paris. Ou encore le chef du cartel de Bogota, Luis Reynaldo Murcia, et Sandra Munoz, une actrice célèbre. Les trafiquants de drogue s'arrachent les rênes de beauté, qu'ils considèrent comme des attributs de leur pouvoir. Dans les concours de beauté, les narcos payent les juges pour faire gagner la fille qui les intéresse. Dans ce pays où 15% de la population vit avec moins de 2 euros par jour, certaines jeunes Colombiennes sont prêtes à tout pour devenir, comme on les appelle ici, des narcobeautés. Nous sommes à Cali, berceau de l'un des plus grands cartels colombiens, où certains quartiers sont toujours aux mains des narcotrafiquants. Deux d'entre eux ont accepté de nous rencontrer, il nous emmène dans une de leurs planques où il conditionne la cocaïne. Ça, c'est de la poudre colombienne, pure à 95%. Celui qui a ça, c'est celui qui contrôle la fête. Les femmes, elles adorent. Devant nos caméras, les deux criminels jouent les machos et tiennent un discours sexiste. Selon eux, l'argent permettrait de s'offrir n'importe quelle fille. 
Dans leur groupe de copines, ça leur donne un statut de nous fréquenter. Pour elles, on est la solution à tous leurs problèmes. Tu l'habilles, tu l'entretiens, tu lui payes sa drogue, tu l'emmènes dans les fêtes, elle t'est reconnaissante et elle devient ta propriété. Une fille qui sort avec un narco, elle doit juste se préoccuper de sa coupe de cheveux, de ses ongles et d'acheter une jolie robe pour son homme. C'est tout. Des trafiquants qui perçoivent la femme comme un trophée, une femme objet symbole de leur puissance. Entre trafiquants, il y a une compétition. Par exemple, si j'ai payé 15 000 euros pour coucher avec une très belle fille, alors un autre narco voudra payer plus pour une fille encore plus jolie. Pour la plupart des narcotrafiquants, voici à quoi ressemble la femme idéale. Poitrine généreuse, taille de guêpe et fesses bien rebondies. Tout cela n'a rien de bien naturel. Lina et Paola, les deux étudiantes, savent que si elles veulent un jour séduire l'un de ces criminels, le maquillage ne suffira pas. Les narcos aiment les femmes opérées. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez vous faire refaire Moi, les seins. Et moi, j'aimerais tout me refaire. Pourquoi Parce que sans seins, pas de paradis. Cette expression, sans seins, pas de paradis, Lina ne l'a pas inventée. C'est le titre sidérant d'une telenovela suivie par des millions de Colombiennes. Dans cette série à la morale douteuse, l'héroïne Catalina rêve de sortir avec un trafiquant de drogue, mais elle a un problème de taille. Elle est très jolie, mais elle est très plate. Alors Il t'a choisi toi, Paola. Super Ah, Catalina mais pourquoi il ne m'a pas choisi C'est à cause de tes seins, Catalina. Ceux de Paola sont plus gros. Une vision réductrice de la femme qui semble influencer de nombreuses jeunes filles ici en Colombie. De plus en plus d'entre elles poussent les portes des cabinets de chirurgie esthétique. Bonjour. À 24 ans, Lorena vient se faire augmenter son tour de poitrine pour la deuxième fois. Je voudrais me faire changer mes prothèses mammaires pour augmenter mon tour de poitrine et encore gagner en bonnet. Et pourquoi vous voulez faire cette opération Juste pour avoir de plus gros seins. Lorena est mannequin. Et selon elle, sans ces opérations, impossible de décrocher le moindre contrat en Colombie. C'est plus facile de trouver du travail depuis que j'ai fait de la chirurgie esthétique. J'ai fait trois opérations, les seins, les fesses et le nez. Aujourd'hui, dès l'âge de 15 ans, des jeunes filles demandent à se refaire le nez ou les seins. Elles pensent qu'il faut améliorer leur apparence pour que des opportunités se présentent à elles. Pour moi, ce besoin d'être une femme plantureuse, c'est un héritage de la culture narco. Si Lorena se conforme au canon de beauté dicté par les trafiquants de drogue, elle se défend de chercher à en séduire. Et pour cause, elle a trop souvent vu les caïds de Cali rôder autour de son agence de mannequins. Je connais beaucoup de mannequins qui ont été manipulés par des narcos. Elles sont invitées à des soirées où on leur dit qu'il y aura des notables. En fait, ce sont des trafiquants. Certaines filles ont même été retrouvées mortes dans une banlieue de la ville. D'autres ont été violées. Ces faits divers sordides font régulièrement la une des journaux. L'un des plus marquants, le massacre de neuf personnes lors d'une fête organisée par un narcotrafiquant qui a viré au règlement de compte entre bandes rivales. Parmi les victimes, deux étudiantes, mais également une célèbre mannequin, Carolina Arango. Pour la plupart des compagnes de trafiquants, le conte de fées vire souvent au cauchemar. Aura Restrepo en a fait l'amère expérience. Ça, c'est avec Rilberto à une fête. Et ça, c'était sur un de ses yachts. 
Il en avait un à Carthagène et un à San Andrés. Au départ, cela avait tout l'air d'une belle histoire. En 1988, à l'âge de 21 ans, cette jeune femme issue d'un milieu modeste est élue Miss Cali. Grâce à sa beauté, Aora est repérée par Gilberto Rodriguez Orejuela, le puissant chef du cartel de Cali, le plus grand rival de Pablo Escobar. Entre eux, c'est le coup de foudre. Gilberto lui offre cette vie de luxe qui fait rêver tant de jeunes Colombiennes. Mais Aora va vite déchanter, car son prince charmant est un homme traqué. Par la police d'une part, mais surtout par des cartels concurrents qui veulent sa mort. On vivait comme des clandestins. Au cours des huit années que j'ai passées avec lui, on a vécu caché six ans et demi. En Colombie, on vend aux jeunes filles un monde qui n'existe pas. Vous regardez les séries télévisées et vous avez l'impression que cette vie est merveilleuse. Mais ce sont des mensonges. En 1995, Gilberto est arrêté et condamné à 30 ans de prison. Accusé d'être sa complice, Aora passera trois ans derrière les barreaux. La face sombre de la vie avec un baron de la drogue, elle est la première à l'avoir raconté. Son livre, « Je ne veux plus me taire », est devenu un best-seller en Colombie. Sauver les jeunes filles des griffes des trafiquants est devenu une obsession pour l'ancienne Miss. « Je vais dans un lycée public. Il est dans un des quartiers les plus pauvres de Cali. Les jeunes filles, je leur parle de leur physique pour éviter qu'elles se retrouvent exploitées par ces criminels. Car beaucoup de jeunes femmes pensent que leur seule valeur, c'est leur corps. Elles pensent que vendre leur corps est la seule manière de s'en sortir. » L'établissement se trouve au cœur d'un quartier contrôlé par les narcotrafiquants. Bonjour, monsieur le directeur. Merci beaucoup pour votre accueil. Dans ce quartier, tout le monde connaît son ex-compagnon. Ici, Auré Ruela est encore perçu comme un bienfaiteur. Pendant des années, sa fortune lui a permis de s'attirer les bonnes grâces de la population en finançant des œuvres caritatives ou encore des clubs de foot. Une image de héros qu'Aora s'emploie à démonter jour après jour. Aujourd'hui, voilà ce que je voudrais vous dire. À l'époque, parler de Gilberto Rodriguez, c'était comme parler de Dieu. Que ce soit la police ou les narcos, ils contrôlaient tout dans cette ville. Un jour, pourtant, il m'a confié. « Je donnerai tout ce que j'ai gagné, tout mon argent, pour revenir en arrière et profiter de mes enfants, pour avoir la paix, car ma vie n'est que peur et inquiétude. » Gilberto pleurait la nuit à cause de ses angoisses. Il prenait des antidépresseurs tous les soirs et pourtant, c'était un des dix hommes les plus riches du monde. Dans ce pays qui reste encore le premier producteur mondial de cocaïne, les cartels continuent de faire rêver toute une partie de la jeunesse.